namo bhagavate vasudevaya om namo bhagavate vasudevaya om ajnanati mirandasya jnananjana shalakaya takshuran militam yena tasmai sri gurave sri chaitanya manovisham sapitam yena bhutale swayam rupadamayam dadati swapadantikam vandeham sri guru sri yuta padakamalam sri guru vaishnava sri rupam sagrajatam sagana ragunadaripitam tam sajeevam sadvaitam savadutam harijana sahitam krishna chaitanya devo shri radha krishna padan sahagana lalita shri vishakandam cha namo om vishnu padaya krishna prashtaya bhutale shrimate bhakti vedanta swamin iti namin namaste saraswate deve gauravani pracharine nirvishesha shunyavadi paschatya desha tarine namo mahavadanyaya krishna prema pradayate krishnaya krishna chaitanya namine gauratrishe nama he krishna karuna sindhu dinabandha jagatpate gopesh gopita kanta radha kanta namostute saptakanchana gaurandi radhe vrindavaneshwari rushavan kute devi pranamami hare priya vancha kalpatarubhyasya krupa sindhu vyaye vacha patitanam bhavane ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋಮಯಸ್ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯಪ್ರಭೋನಿತ್ಯಾನಂದಶ್ರೀಯದ್
ఇంద్రద్యుమ్న స్వామి మహారాజు ఇంద్రద్యుమ్న స్వామి మహారాజు కొంతమంది భక్త బృందంతో కలిసి మలేషియా యాత్రకి వెళ్ళారు భక్తులందరినీ కూడా మలేషియా ఇస్తాన్ మందిరానికి తీసుకొని వెళ్ళారు ఆ మలేషియా ఇస్తాన్ మందిరానికి తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ భక్త బృందం అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక రెస్టారెంట్ గోవిందాస్ రెస్టారెంట్ ఆ గోవిందాస్ రెస్టారెంట్ లో అందరికీ కూడా ప్రసాదాన్ని ఏర్పాటు చేసి తీసుకొని వెళ్ళినటువంటి భక్త బృందం అందరూ కూడా ఒకే చోట కూర్చొని ప్రసాదం తీసుకునేటటువంటి రీతిలో అక్కడ టేబుల్స్ అన్నిటిని కూడా ఏర్పాటు చేసి ఆ టేబుల్స్ అన్ని ముందుగానే బుక్ చేసుకొని పెట్టుకుంది ఇలా పెట్టుకున్న తర్వాత భక్త బృందం అంతా కూడా కలిసి కూర్చున్నారు చక్కగా ప్రసాదం అంతా కూడా స్వీకరించారు స్వీకరించిన తర్వాత అక్కడ నుంచి అంతా కూడా భక్తులంతా కూడా లేచి వెళ్ళిపోయారు అయితే ఆ యాత్రకు తీసుకుని వెళ్ళినటువంటి ఇంద్రదిన్న స్వామి మహారాజు ఇంకొక కొత్త భక్తుడు పూర్తి స్థాయిగా పూర్తి స్థాయిలో ఇంకా ఇస్కాన్ని అనుసరించేటటువంటి వ్యక్తి అయితే కాదు ఇస్కాన్ అని అంటే అతనికి అనుకూలమైనటువంటి భావాలు కలిగి ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అయి ఆ ప్రారంభికుడు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆ ప్రారంభికమైనటువంటి భక్తుడు మహారాజు గారు మహారాజు గారు పక్కనే ఉన్నాడు మహారాజు గారు ఆ ప్రారంభిక భక్తుడు ఇరువురు కూడా ఆ హోటల్ ఆ యొక్క రెస్టారెంట్ ని నిర్వహించేటటువంటి నిర్వాహకులతో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ఆ ప్రసాదం పూర్తయిన తర్వాత చివరిలో అరగ అరగటం కోసం అని చెప్పి అంటే జీర్ణక్రియ మెరుగ్గా ఉండటం కోసం అని చెప్పి మన ఆంధ్ర మన దేశంలో ఏ విధంగా అయితే ఆ సోంపు అనేటటువంటి తీసుకుంటూ ఉంటారు చూడండి అట్లా అక్కడ కూడా కొన్ని రకాలైనటువంటి గింజలతో తయారు చేసినటువంటి పదార్థాలు ఉంటాయి వాటిని నోట్లో వేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వాటి నోట్లో వేసుకుంటూ వేసుకుంటూ చూస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఆ బుక్ చేసుకున్నటువంటి టేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ టేబుల్స్ నిండా కూడా ప్లే ఎంగిలి ఎంగిలి పళ్ళాలు ఉన్నాయి ఆ తిన్నటువంటి ప్రసాదం అంతా కూడా ఆ టేబుల్ నిండా కూడా ఎక్కడికక్కడ చల్లా చెదురుగా పడిపోయి ఉన్నాయి చట్నీలు పడ్డాయి ఆ అన్నం మెతుకులు పడ్డాయి మొత్తం అంతా కూడా చాలా చూడటానికి చాలా అసహ్యంగా కనిపిస్తుంది అయితే ఆ రెస్టారెంట్ లో వడ్డించేటటువంటి వారు భక్తులే వాటిని శుభ్రపరిచేటటువంటి వారు భక్తులే అయితే ఒక భక్తుడు వచ్చాడు వచ్చి అక్కడ ఉండేటటువంటి ఆ పళ్ళాలు ప్లేట్లను అన్నింటిని ఎంగిలి ఎంగిలి ప్లేట్లను అన్నింటినీ కూడా తీసుకొని ఒక డబ్బాలో వేసేస్తున్నాడు ఆ మెతుకులను అన్నింటినీ తీసి ఏరుతున్నాడు శుభ్రం చేస్తున్నాడు మొత్తం అంతా అతను శుభ్రం చేసేటటువంటి పద్ధతి చూస్తే ఎట్లా ఉందంటే మహారాజు గారు పక్కన ఉండేటటువంటి ఆ నూతన భక్తుడు అంటున్నారు మహారాజు ఏమంటున్నారంటే అతను ఎంతో ఆనందంగా శుభ్రం చేస్తుంది ముఖంలో ఇసుమంత ఏ హిభావం లేదు ఆ అసహ్యమించుకునేటటువంటి స్వభావం ఇస్తలు కనిపించటం లేదు ముఖం నవ్వుతూ ఆనందంగా శుభ్రం చేస్తుంది ఆ శుభ్రం చేస్తూ చేస్తూ ఎట్లా చేస్తున్నాడు అని అంటే వాటిని అన్నింటినీ ఎట్లా అయితే ఇది వరకు వాళ్ళు కూర్చున్నప్పుడు ఆ బలలు ఉన్నాయో శుభ్రంగా అంత శుభ్రంగా తయారు చేస్తుంది ఈ నూతన భక్తుడు అంటాడు అతను శుభ్రం చేస్తున్నాడా పెయింట్ వేస్తున్నాడా అని మాట్లాడు ఏదైనా చే పని చేసేమనంటే ఆ పనిలో కళాత్మక తుట్టిపడాలి కళాత్మకమైనటువంటి రీతిని మనం చేసేటటువంటి ఆలోచన ఉండాలి కళాత్మకమైనటువంటి రీతిని మనం చేసేటటువంటి పనులు ఉండాలి అంత కళాత్మకమైనటువంటి రీతిని ఆనందదాయకంగా అతను చేస్తుంది కారణం ఏమిటి అని అంటే అతడు కళాత్మకమైనటువంటి జీవనాన్ని అవలంబిస్తూ ఉంది కళాత్మకమైనటువంటి జీవనం అని అంటే ఏమిటి భగవద్ భావనతో కూడినటువంటి జీవనం భగవద్ భావనతో కూడినటువంటి జీవనం వలన చేసేటటువంటి కార్యం ఒక కర్మగా చెయ్యి సేవ రూపేణ చేస్తుంది సేవ రూపేణ చేసేటటువంటి వ్యక్తి యొక్క హృదయంలో ప్రేమ అనేటటువంటి ఉంటుంది కనుక 
ఆ ఉన్నటువంటి ప్రేమ చేత చిరాకు అసహ్యము ఏహ్య భావన అనేటటువంటిది కలగకుండా ఆనందదాయకంగా ముఖంలో చిరునవ్వుతో ఆ కార్యాన్ని చేయడం జరుగుతుంది కృష్ణ చైతన్య అభ్యాసం చేస్తున్నటువంటి కారణం చేత ఆ భక్తుడు ఎంతో ఆనందదాయకంగా కళాత్మకంగా దాన్ని ఆ కార్యాన్ని చేస్తున్నారు భగవద్గీత ఇదే ఉపదేశం చేస్తుంది మహారాజ్ గారు అంటున్నారు ఆ భక్తుని అతడు శుభ్రం చేస్తున్నాడా పెయింట్ వేస్తున్నాడా అని అంటే అతడు కార్యం చేస్తున్నాడు కళాత్మకంగా చేస్తున్నాడు అని భగవద్గీత భాగవతాలను అనుసరించేటటువంటి వ్యక్తి ఆ ఉపదేశాల ప్రకారం ప్రవర్తించేటటువంటి వ్యక్తి కళాత్మకమైనటువంటి జీవనాన్ని అవలంబిస్తాడు ఆ కళాత్మకమైనటువంటి జీవనం దేనితో వస్తుంది అని అంటే భగవద్ భావనతో కూడినటువంటి కార్యం వలన వస్తుంది గీతాచార్యుడు చాలా స్పష్టంగా చెబుతున్నాడు ఎత్త రోషి యదస్నాసి ఎద్దు రోషి దదాసి ఎత్ ఎత్ తపస్సి కౌంతయ్య తత్కురుష్వ మదార్పణం తత్కురుష్వ మదార్పణం అని అంటే చేసేటటువంటి ఏ కార్యమైనా కూడా నాకు అర్పించి చెయ్యండి అన్న అట్లా చేస్తున్నటువంటి పనిలో భగవద్ భావన అనేటటువంటిది మన హృదయంలో మిదిలినప్పుడు అది కర్మ కాదు సేవ అవుతుంది ఆ చేసేటటువంటి సేవ వలన బంధం అనేటటువంటిది ఏర్పడదు కనుక ఆనందం అనేటటువంటిది ముఖం నందు వెళ్ళి వెలుస్తుంది అట్లా భగవద్గీత ఏం చెప్తుంది అని అంటే ఏం ఉపదేశిస్తుంది అని అంటే మీరు చేస్తున్నటువంటి పనులు అన్నింటి నుండి కూడా వైదొలగండి విముక్తం కండి అని ఉపదేశం చేయటం లేదు భగవద్గీత ఏం ఉపదేశం చేస్తుంది అంటే మీరు చేస్తున్నటువంటి కార్యాలు అన్నింటినీ కళాత్మకంగా ఎలా చెయ్యాలనేటటువంటిది ఉపదేశిస్తుంది కర్మణ్యే వాదికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫలహేతు మాతే సందస్తు కర్మణి కర్మ చేయటి అందు నీకు అధికారం ఉంది కానీ ఆ కర్మ ఫలం అందు నీకు అధికారం లేదు అన్నది గీతాచారి అంటే కర్మను విడిచిపెట్టమని మాట్లాడలేదు ఎక్కడ కూడా తిజేత్ అనేటటువంటి శబ్దాలు ఉపయోగించలేదు అందుచేత మనం చాలా స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి భగవద్గీత అని అంటే మనకి కళాత్మకమైనటువంటి జీవనాన్ని ఉపదేశం చేసేటటువంటి విశేషమైనటువంటి గ్రంథం భగవద్గీత అర్జునుడికి కూడా కృష్ణుడు ఉపదేశం చేసింది ఇదే అర్జునుడు వచ్చినటువంటి ఆ సేననంతటిని గమనించాడు ఎవరెవరిని చూసాడు పినతండ్రులను చూశాడు తాతలను చూశాడు గురువులను చూశాడు సోదరులని అందరిని ఎంతో మందిని బంధువర్గాన్ని మొత్తాన్ని చూశాడు వారందరినీ చూసి ఏమనుకుంటున్నాడు యుద్ధం చేయకుండా వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నాడు యుద్ధరంగం నుంచి విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నాడు ఇంతమందితో యుద్ధం చేసి వీళ్ళందరినీ సంహరించడం కంటే కూడా ఈ ఈ యుద్ధ భూమిని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోవడమే మంచిది వెళ్ళిపోయి అడవికి వెళ్ళి ధ్యానం చేసుకుంటేనో తపస్సు చేసుకుంటేనో బాగుంటుంది కదా అనుకుంటున్నాడు కృష్ణుడు ఏమన్నాడు మంచిది నాయన మంచి ఆలోచన చేసేవా నీ సన్నాడా తప్పు తప్పు ఆలోచిస్తున్నావు కుతస్తువా కస్మల మీద ఉంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నీకు ఈ గుడ్డి అన్న విడిచిపెట్టి పారిపోవాలనే గుడ్డి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది కష్టం కలిగింది కదా అని విడిచిపెట్టేస్తానంటే నీకంటేది బలహీనుడు ఇంకెవరు ఉంటారు కష్టం వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎదుర్కొనేటటువంటి సమర్థతను పెంపొందించుకోవాలి ఆ సామర్థ్యం దేనితో వస్తుంది అని అంటే నువ్వు ఏదో నేను చేస్తున్నాను అని అనుకుంటున్నావు కదా నేను చేస్తున్నాను అని అనుకోవటం వల్ల నీకు ఇది కలుగు నువ్వు చేయటం లేదు నిమిత్త మాత్రం భవ సవేశాచి నువ్వు నిమిత్త మాత్ర నిమిత్త మాత్రలైనటువంటి నీవు నా నిర్దేశకత్వంలో నేను చెప్పిన ప్రకారం ప్రవర్తించు అని నువ్వు యుద్ధం చెయ్యి నా కోసం చెయ్యను నువ్వు చేసేటటువంటి యుద్ధ ఫల కార్యం ఏదైతే ఉందో అది నాకు అర్పించి చెయ్యి అని ఆ తరువాత ఆ ఉపదేశం పొందిన తదుపరి అర్జునుడు ఏమన్నాడు నష్టం మోహస్మృతులు లబ్ద్వా తరిచే వస్తున్నంతవా నువ్వు నాకు ఉన్నటువంటి అన్ని సంశయాలు తొలగిపోయి మోహాలు అన్ని నశించి నువ్వేం చెబితే అది చేస్తాను కృష్ణ ఇది భగవద్గీత ఉపదేశం చేసేది కళాత్మకమైనటువంటి జీవనాన్ని ఎలా గడపాలి అనేటటువంటిది మనకు ఉపదేశం చేస్తుంది మనం కార్యాలు చేస్తున్నాం చేసేటటువంటి కార్యాల్లో కళాత్మక తెలియదు అంటే భగవద్ భావం లేదు భగవద్ భావం లేనటువంటి కారణం చేత మన దగ్గర సేవా తత్పరత కనబడుతుంది అందుచేత జీవితంలో ఎవరైనా కానీ కళాత్మకంగా కార్యం చెయ్యాలి అనుకుంటే భగవద్గీతను అనుసరించు కళాత్మక జీవనాన్ని అవలంబించడం కోసం ప్రతి వ్యక్తికి భగవద్గీత అవసరం 
భగవద్గీత లేకుండా చేసేటటువంటి ఏ కార్యంలో కూడా కళాత్మకత అనేటటువంటి ఉండదు బంధన అనేటటువంటిది కలుగుతుంది ఇంతటి విశేషమైనటువంటి భగవద్గీత చర్చలో మొట్టమొదటి అధ్యాయం అర్జున విషాద యోగం అర్జున యొక్క విషాద యోగంలో పన్నెండవ శ్లోకం నుండి ఇరవై శ్లోకం వరకు పాండవుల యొక్క విజయ చిహ్నాల గురించి సంజయుడు ధృతరాష్ట్రునికి పరోక్షంగా తెలియజేస్తూ ఉంది ధృతరాష్ట్రుడు యుద్ధం యొక్క పరిస్థితులు కూడా తెలుసుకోవడానికి ప్రశ్నిస్తుంది తన పుత్రుల యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఏ విధంగా ఉందో తెలుసుకోవాలనుకుంటుంది నా పుత్రులు ఏ విధంగా అక్కడ తమ యొక్క శౌర్య పరాక్రమాలను ప్రదర్శిస్తున్నారు విజయ అవకాశాలు ఉన్నాయి మా వాళ్ళ వైపు ఉన్నాయో వాళ్ళ వై వాళ్ళ వాళ్ళ వైపు ఉన్నాయో అనేటటువంటి రీతిని ప్రశ్నిస్తుంది ఇలా ప్రశ్నిస్తే ఆ ప్రశ్నలన్నింటికి సమాధానాలు చెబుతూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడు చెబుతున్నాడు ఏమని చెబుతున్నాడు అని అంటే మొట్టమొదట మీ వాడు సైన్యం అంతటినీ చూసి ఆచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఆచార్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆచార్యుడితో సైన్యం గురించి పరిచయం చేస్తున్నారు వారి సైన్యం ఇలా ఉంది మన సైన్యం ఇలా ఉందని సైన్యాన్ని పరిచయం చేశాడు పరిచయం చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆ పాండవుల యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంది మీ వాళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉంది అనేది చెబుతానంటూ సంజయుడు మాట్లాడుతూ సంజయుడు మాట్లాడుతూ చెబుతున్నాడు ఏమని చెబుతున్నాడు అని అంటే పన్నెండవ శ్లోకం నుండి ఇరవై శ్లోకం వరకు పాండవుల యొక్క విజయ చిహ్నాల గురించి ధృతరాష్ట్రుడికి పరోక్షంగా తెలియజేస్తుంది ప్రత్యక్షంగా చెప్పడం లేదు పరోక్షంగా తెలియజేస్తుంది ఎట్లా చే చెప్పుకొచ్చాడు అని అంటే పాండవుల యొక్క విద్య చిహ్నాలు కృష్ణుడి యొక్క సమక్షం ఉంది అక్కడ ప్రత్యక్షంగా తర్వాత రెండవది భగవంతుడు ఎక్కడైతే ఉంటాడో అక్కడ లక్ష్మీదేవి సహజంగానే ఉంటుంది అందుచేత లక్ష్మీదేవి కూడా అక్కడ ఉంది యుద్ధ స్థలం ఒకటి ఉంది కురుక్షేత్ర రణరంగం అది కూడా విజయ చిహ్నమే అర్జునుని యొక్క రథం ఉంది శంఖ ధ్వనులు ఉన్నాయి కృష్ణుడు పూరించిన శంఖం ఉంది భీష్ముడు పూరించినటువంటి శంఖం ఉంది ధృతరాష్ట్ర ఆ శంఖ ధ్వనులకి ధృత మీ తనయుల యొక్క హృదయాలన్నీ కూడా బద్దలైనాయి అని చెప్పుకొచ్చారు తర్వాత రథం రథం పైన ఒక జెండా ఉంది ఆ జెండా మీద అర్జు ఈ హనుమ చిహ్నితమైనటువంటి ప్రతిమ కనిపిస్తుంది దీన్ని కపిధ్వజం అన్నారు ఆ కపిధ్వజం కూడా ఉంది కనుక వారిదే విజయం అన్నట్టు విజయ చిహ్నాలను చెప్పుకొచ్చారు అయితే ఈ విజయ చిహ్నాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ మొట్టమొదట పన్నెండవ శ్లోకాన్ని చర్చిస్తూ భీష్ముడు పన్నెండు మంది మహాజనులలో స్వయంభు నారద శంభు కుమార కపిలో మనుహు ప్రహ్లాద జనక భీష్మ బలిర్ వయం వయాసకి అని మొత్తం పన్నెండు మంది మహాజనులు ఈ పన్నెండు మంది మహాజనుల గురించి స్వయంగా యమధర్మరాజు తన యమ తన దూతలు యమభటులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ యమభటులు చెబుతున్నారు ఏ సందర్భంలో చెబుతున్నారు అంటే జీవితం అంతా కూడా రకరకాలైనటువంటి హేయమైనటువంటి పాపకార్యాలు చేసి చేస్తూ జీవితం గడిపాడు గడిపి చెట్టు చివరి తనకు జన్మించినటువంటి చెట్టు చివరి పుత్రునికి నారాయణ అని నామకరణం చేసుకున్నాడు చేసుకొని ఆ మృత్యు సమయంలో నారాయణ అంటూ తన పుత్రుని యొక్క నామాన్ని స్మరించాడు ఆ స్మరించినటువంటి అజామిలుణ్ణి తీసుకొని వెళ్ళటానికి యమదూతలు చేరితే ఆ యమదూతలని వారిస్తూ వారి అడ్డ వారిని అడ్డగిస్తూ ముగ్గురు విష్ణుదూతలు ప్రత్యక్షం ఉంది ఆ విష్ణుదూతలకి యమదూతలకి నడుమ గొప్ప వాదన జరిగింది గొప్ప చర్చ జరిగింది ఆ చర్చలో భాగంగా విష్ణుదూతలు యమదూతలతో మాట్లాడుతూ అన్నారు యమధర్మరాజు గారు మీకు ధర్మ నియమాలు చెప్పలేదా మృత్యు సమయంలో హరినామాన్ని జపిస్తే వారి వారికి ఉన్నటువంటి సమస్త పాపాలు నశించిపోయి వారు నరకవాసం నుంచి విముక్తులు అవుతారనేటటువంటి విషయాన్ని మీకు మీ యమధర్మరాజు గారు చెప్పలేదా అని విష్ణుదూతలు ప్రశ్నిస్తే విష్ణుదూతలు యమదూతలను ప్రశ్నిస్తే ప్రశ్నించబడినటువంటి యమదూతలు యమధర్మరాజు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి వెళ్ళి యమధర్మరాజుని అడుగుతున్నారు అయ్యా మేము ఇట్లా వెళ్ళాం అజామిలుని తీసుకుని రావడానికి వెళ్ళాం వెళితే అక్కడ ముగ్గురు దేదీప్యమానమైనటువంటి మూర్తులు శంకుచక్రి గదా పద్మలు ధరించినటువంటి ముగ్గురు మూర్తులు విష్ణుదూతలు ప్రత్యక్షమయ్యారంట ప్రత్యక్షమై మా కార్యానికి అడ్డుపడుతుంది అడ్డుపడుతూ 
యమ ధర్మ నియమాల గురించి మీ అందర్మరాజు గారు నేను చెప్పలేదా అంటూ మృతి సమయంలో భగవన్ నామం చేపించేటటువంటి వ్యక్తి యొక్క పరిస్థితి గురించి వారు వివరించడం మొదలుపెట్టారు ఇప్పుడు ఆ విషయం మీతో మాట్లాడడానికి మేము వచ్చాం మా కార్యం మేము మా విద్యుక్త ధర్మాన్ని మేము నిర్వర్తిస్తుంటుంటే అడ్డుపడ్డారు వారు ఇప్పుడు మేము చేసే ధర్మమా వారు చేసే వారు చేసే ధర్మమా ఇది మాకు ఉపదేశం చెయ్యండి అని ప్రశ్నిస్తే యమధర్మరాజు గారు చెబుతున్నారు నాయన ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక మీద ఇప్పుడు మీకు ఒక అనుభవం జరిగింది కనుక ఎదురయ్యింది కనుక ఇట్లాంటి అనుభవం మరలా మరలా మీకు ఎదురు కాకుండా మీరు ఇట్లాంటి తప్పులు చేయకుండా మీకు నేను ఉపదేశం చేస్తున్నాను మీరు ఎవరి జోలికైనా వెళ్ళండి మృత్యు సమయంలో హరినామాన్ని ఎవరైతే ఉచ్చరిస్తారో వారి జోలికి మాత్రం మీరు వెళ్ళి నాకు తలనొప్పి తీసుకొని రాకండి అని మృత్యు సమయంలో అంత్యకాలంలో హరినామ స్మరణ ఎవరైతే చేస్తారో వారికి నరక నరకవాసం అనేటటువంటి తప్పిపోతుంది పూర్తిగా వారు పూర్తిగా భగవంతుని యొక్క చరణ కమలాంలో యొక్క సంరక్షణలోనికి వెళ్ళిపోతారు అందుచేత మీరు వారిని మాత్రం వారిని మాత్రం మీరు ఎట్టి పరిస్థితిలోనూ స్పర్శించే ప్రయత్నం చేయకండి వారి జోలికి మీరు వెళ్ళకండి అని ఉపదేశం చేస్తూ ధర్మం ధర్మం గురించి మాట్లాడేయాలంటే నిజమైనటువంటి ధర్మం ఎవరు అని అంటే సాక్షాత్ ధర్మంతో సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం ధర్మం ఎవరు అంటే భగవాన్ ఆ భగవానుడు ఇచ్చినటువంటి ధర్మ నియమాలను ప్రవేశపెట్టేటటువంటి అధికారంలో నేనున్నానంతే ఈ ధర్మం గురించి సాక్షాత్తు ధర్మ స్వరూపులైనటువంటి భగవంతుని గురించి ఎవరికి తెలుసు అని అంటే మొత్తం పన్నెండు మంది ఉన్నాం పన్నెండు మందికి మాత్రమే తెలుసు యథార్థంగా ధర్మం అంటే ఏమిటి అనేటటువంటిది ఆ పన్నెండు మంది ఎవరు అని అంటే స్వయంభు బ్రహ్మదేవుడు స్వయంభు నారద నారదుడు శంభు శివుడు ప్రహ్లాద ప్రహ్లాదుడు జనక జనక మహారాజు భీష్మ భీష్మదేవుడు కుమార చతుష్కుమారుడు కపిల కపిలుడు మనువు మనువు బలిర్ బలి మహారాజు వయం నేను వయాసఖి సుఖదేవ్ గోస్వామి మొత్తం పన్నెండు మంది ఉంది అంటూ పన్నెండు మందిని పరిచయం చేశారు ఇలా పన్నెండు మందిని పరిచయం చేసినటువంటి మహాజనులలో ఒక మహాజనుడు భీష్ముడు భగవంతుని యొక్క యథార్థమైనటువంటి పరిస్థితి తెలిసినటువంటి వాడు భీష్ముడు భగవంతుని యొక్క సర్వోత్కృష్టమైనటువంటి స్థితి తెలిసినటువంటి వాడు భీష్ముడు అట్లాంటి భీష్ముడు దుర్యోధుని పక్షంలో ఉంది దుర్యోధన పక్షంలో ఉండి ఎదుటి పక్షంలో కృష్ణుడు ఉన్నాడు అనేటటువంటి విషయం తెలిసి తెలిసినటువంటి వాడు కనుక ఆ కృష్ణుడు సాక్షాత్ ధర్మం యొక్క స్వరూపం కనుక ధర్మం యొక్క స్వరూపం అనేటువంటి భగవానుడు ధర్మాత్ములైనటువంటి పాండవుల పక్షంలో ఉన్నాడు అనేటటువంటి సన్నివేశాన్ని వీక్షించాడు వీక్షించి భీష్మునికి ఒక ఆలోచన కలిగింది ఏమని సాక్షాత్తు కృష్ణుడే పాండవుల పక్షంలో ఉన్నప్పుడు పాండవులదే విజయం అవుతుంది కాని వీళ్ళది ఎందుకు అవుతుంది విజయం అయినప్పటికీ ముందే ఎందుకు దుర్యోధనుడిని బాధ పెట్టడం నిరుత్సాహపరచడం ఎట్లాగా ఓడిపోయేవాడే ఎట్లాగా ఓడిపోయేవాడే కనుక కనీసం ప్రారంభంలోనైనా కొంచెం ఆనందం కలిగిద్దాం అంటూ కలుస్తూ విజయం వారిదే అని తెలిసిన దుర్యోధనునికి సంతోషం కలిగించడం కోసం తన యొక్క శంకాన్ని బిగ్గరగా పూరించడం మొదలుపెట్టాడు ఇలా మొదలుపెట్టి తన యొక్క క్షత్రియ ధర్మాన్ని కూడా నిర్వర్తించాడు రుద్ధుడు అయినప్పటికీ కూడా క్షత్రియ ధర్మాన్ని పాటిస్తూ యుద్ధరాగంలో చేరాడు చేరి బిగ్గరగా ఏం చేశాడు తన యొక్క శంకాన్ని పూరించాడు తస్య సంజన యన్న హర్షం కురురుద్ధ పితామహ సింహనాదం వినద్యోచే శంఖం ధర్మం ప్రతాపవా ఈ విధంగా భీష్ముడు కృష్ణుడు వారి పక్షంలో ఉన్నారని తెలిసిన విజయం వారిదే అని తెలిసిన మీ పుత్రుడికి సంతోషం కలిగించడం కోసం 
ఆదిలోనే ఎందుకు మీ పుత్రుని యొక్క ఆనందానికి అడ్డుకట్ట వెయ్యడు అని భావించి ఆలోచించి ఏం చేశారు అని అంటే చక్కగా శంకాన్ని బిగ్గరగా పూరించారు అని చెప్పుకొచ్చారు ఇంతవరకు మనం క్రిందటి వారం తరగతిలో మనం చెప్పుకోవడం జరిగింది అయితే ఇప్పుడు ఆ తర్వాత ఏం చెబుతున్నారు అని అంటే భీష్ముడు ఈ విధంగా అత్యంత ఆనందాన్ని కలిగించడం కోసం శంఖాన్ని బిగ్గరగా పూరించాడు ఈ శంఖాన్ని బిగ్గరగా పూరించిన తర్వాత ఆ శంఖ ధ్వనులు అంతా విని సైన్యంలో మిగిలిన వాళ్ళంతా కూడా ఉత్సాహాన్ని పొంది ఉత్సాహాన్ని పొంది వారు ఇతరమైనటువంటి శంఖాలను పూరించారు పనవానకాలని మోగించారు బోర బేరుల్ని కొమ్ములు వంటి రకరకాలైనటువంటి ధనులు ధ్వనులు చేస్తూ భయంకరమైనటువంటి శబ్దాన్ని సృష్టి చే శబ్దాలను సృష్టి చేశారు అంటూ చెబుతున్నారు ఏమని తత శంకస్త బేర్యశ్చ పనవానక గోముఖ అటు పెమ్మట శంఖములు పనవానకములు బేరులు కొమ్ములు ఆదివి అన్నియును ఒక్కసారిగా మోగింపబడిను ఆ సంఘటిత ధ్వని అతి భీకరముగా ఉండేను ఇట్లా ఉత్సాహాన్ని పొంది వాళ్ళు శంఖాలను మీకు తక్కిన వారంతా కూడా శంఖాలను పూరించారు పనవానకాలు అంటే డంకాలు ఇట్లా కొడతారు కదా ఆ డంకాలను మోగించారు బేరులు రకరకాలైన బోరలు ఆ బోరలు శబ్దాలు చేశారు ఈ కొమ్ములు కొమ్ములు అని అంటే జంతువుల యొక్క ఈ ముఖ్యంగా పశువులు ఉంటాయి చూడండి ఆ బోరలు అంటే కొమ్ము బోరలు అంటారు ఆ కొమ్ములు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటితో కూడా కొన్ని దొన్నలు వచ్చినాయి వీళ్ళు చేయటం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా ఉన్నాయంట అతి భయంకరంగా భీకరంగా ఉన్నాయి అని ఈ శబ్దాల గురించి అన్నింటి గురించి చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు అంటే మీ వారి సైన్యంలో ఉన్నటువంటి భీష్ముని చూసి తక్కిన వారంతా ఉత్సాహాన్ని పొంది ఆనందంగా వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి వాయిద్యాలతో వాళ్ళు ఏం చేశారు ధ్వనులను సృష్టి చేశారు ఆ తదుపరి ఎదుటి పక్షంలో ఉన్నటువంటి వారు కూడా తమ శంఖాలను పూరించటం మొదలు పెట్టారు ఆ మొట్టమొదటి ప్రారంభం ఎట్లా చేశారు అని అంటే కృష్ణునితో ప్రారంభమైంది కృష్ణార్జునులతో ప్రారంభమైంది ఆ శంఖ ధ్వనులు అనేటటువంటి విషయాలను తెలియజేస్తూ ఉన్నారు ఇప్పుడు తెలియజేస్తూ పద్నాలుగవ శ్లోకం ఒకటవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ శ్లోకంలో ఏమంటున్నారంటే ప్రధానంగా మూడు చిహ్నాలు ఉన్నాయి విజయ చిహ్నాలు వారి సమక్షంలో వారి యొక్క పక్షంలో కృష్ణుడు ఉన్నాడు కృష్ణుడితో పాటు లక్ష్మీదేవి ఉంది అర్జునుడు కూర్చున్నటువంటి రథం ఉంది కృష్ణార్జునులు ఇద్దరు సమకు ఆసీనులైనటువంటి రథం ఉంది ఈ మూడింటి గురించి తెలుపుతూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో ఈ విధంగా అంటున్నాడు ఏమంటున్నాడు అని అంటే తత్శ్వేతైర్హయుక్తే మహతీశ్యన్నే స్థిత మాధవ పాండవ శైవ దివ్యౌ శంఖం ప్రదాత్మతు ఆ తర్వాత శ్వేతై హయై అన్న హయము అని అంటే గుర్రము గుర్ర అని హయ హయ అంటారు హయై అని అంటే గుర్రములు అని ఎట్లాంటి గుర్రములు ఇవి శ్వేతై తెల్లని గుర్రాలు తెల్లని గుర్రాలు పోంచబడి ఉన్నాయి ఐ యుక్తే పోంచబడి ఉన్నాయి దేనికి మహతి శందనే స్థిత మహతి అంటే గొప్పదైనటువంటి మహా అని అన్నారు శందనే రథం గొప్ప రథం నందు ఇవన్నీ కూడా పోంచబడి ఉన్నాయి ఇలా పోంచబడినటువంటి తెల్లని గుర్రాలు పోంచబడినటువంటి గొప్ప రథంలో తిత్తవు ఆసీనులై ఉన్నారు ఎవరో 
మాధవ పాండవ శైవ మాధవుడు అతనితో కూడి అర్జునుడు కూడా ఇలా కూడి ఉన్నటువంటి వీరు ఏం చేశారు దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదత్ముఖు తమ యొక్క దివ్యమైనటువంటి శంఖాలను దగ్గరగా పూరించు తత్వేతైర్యుక్తే మహతి చందనై స్థిత మాధవ పాండవ శైవ దివ్యౌ శంఖౌ ప్రదత్ముఖు ఎదుటి పక్షమున శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడు ఇరువురు తెల్లని గుర్రములు పూంచబడిన మహారథమునందు ఆసీనులైన వారై తమ దివ్య శంఖములను పూరించిరి అని ఇప్పుడు ఈ చర్చ ఎంత అద్భుతమైనటువంటిది అని అంటే మొట్టమొదట ప్రారంభంలో మీ వాళ్ళు శంఖాలు పూరించారు అది విన్న తర్వాత వారు ఆగుతారా వారు కూడా పూరించారు శంఖములు తత ఆ తర్వాత శ్వేతై హయై శ్వేతము అని అంటే తెలు తెలుపు వర్ణం తెల్లని గుర్రాలు ఉన్నాయి వాళ్ళ వాళ్ళ యొక్క రథాన్ని ఆ తెల్లని గుర్రములు ఏమిటి అని అంటే సైద్య సుగ్రీవ మేఘ పుష్పక బలాహక అని నాలుగు గుర్రములు ఉన్నాయి ఈ నాలుగు గుర్రములు సాక్షాత్తు కృష్ణుడివే కృష్ణుడి యొక్క గుర్రములనే ఆ రథమునకు జోడించడం జరిగింది కృష్ణుడు యుద్ధం కృష్ణుడు అర్జునుడికి సహాయం చేస్తున్నాడు అనేటటువంటి విషయం తెలిసినటువంటి ఆ గుర్రములు కూడా కృష్ణుని కృష్ణునితో చేరిని కృష్ణుడు ఏదైనా యుద్ధానికి వెళ్తున్నాడు అని అంటే ఆ గుర్రములతోనే యుద్ధానికి వెళ్ళు అట్లాంటి కృష్ణుని యొక్క గుర్రములు సైవ్య సుగ్రీవ మేఘపుష్పక బలాహక అనేటటువంటి నాలుగు గుర్రములు కృష్ణుని యొక్క సంకల్పాన్ని ఎరిగి అర్జునునికి విజయాన్ని అందించడానికి సిద్ధపడ్డ ఎలా సిద్ధపడ్డాయి మహతి చందనే స్థితౌహు అనంది మహారథమునందు మహారథానికి ఇవన్నీ కూడా పోంచబడ్డాయి జోడించబడ్డాయి ఏమిటి ఆ మహారథం అసలు దీన్ని మహారథం అని ఎందుకు అన్నారు అని అంటే దీనికి ఒక విశిష్టత ఉంది అర్జునుడు కలిగినటువంటి రథానికి ఒక విశిష్టత ఉంది ఏమిటి ఆ విశిష్టత అని అంటే ఈ రథం ముల్లోకాలను జయించేటటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగినటువంటి రథం ఈ రథానికి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఆ శక్తి సామర్థ్యాలు అని అంటే సాక్షాత్తు ఈ రథాన్ని అర్జునునికి అగ్నిదేవుడు బహుకరించాడు అగ్నిదేవుడే బహుమతిగా అందించాడు అగ్నిదేవుడు ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇచ్చాడు అర్జునునికి అని అంటే అగ్నిదేవుడు సహజంగానే ఎక్కువ ఆకలి కలిగినటువంటి వారు అందుచేతనే ఎక్కడైనా మీరు చూడండి ఎక్కడైనా కొద్దిగా అగ్ని రగులుకుంది అని అంటే అలుముకుని పోతుంది మొత్తం అంతా కూడా మొత్తం అంతటి దగ్గం చేసేస్తుంది అందుకని కొద్దిపాటి అగ్ని కూడా ఎక్కడ కూడా ఏర్పడకుండా జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటూ ఉంటుంటారు ఒక్కసారి కానీ ఎక్కడైనా కానీ అగ్ని కానీ రాజుకుంది అని అంటే అది అట్లా వ్యాప్తి చెందుతుంది మొత్తం అంతటినీ తిని తినేస్తుంది అంటే అగ్నిదేవుడికి సహజంగానే ఆకలి ఎక్కువ ఉంటుంది అతనికి ఉన్నటువంటి ఆకలిని తీర్చటం కోసం అగ్నిదేవుడికి కాండవనాన్ని దహించేటటువంటి ఒక అవకాశాన్ని కృష్ణుడు అర్జునుడు ఇరువురు కల్పించారు అతను చక్కగా అగ్నిదేవుడు కాండవనాన్ని దహించటానికి కావలసినటువంటి రీతిలో అర్జునుడు కృష్ణుడు ఇరువురు కూడా సహాయం చేశారు ఆ కాండవన దహనం అంతా పూర్తయిపోయిన తర్వాత ఎంతో సంతుష్టుడైనటువంటి అగ్నిదేవుడు అర్జునుడితో ఇంత చక్కగా నాకు నా యొక్క ఆకలిని తీర్చారు మీరు నాకు సహకరించారు అన్ని సంతృప్తుడైనటువంటి అగ్నిదేవుడు అర్జునుడికి తన యొక్క రథాన్ని రథ బహుకరిస్తాడు ఆ రథంతో పాటు గాండీవాన్ని అక్షయ తురునీరాలను కూడా ఇస్తాడు అక్షయాన్ని అంటే తరగనటువంటి తునీరములు కలిగినటువంటి ఆ తునీరంలో నుంచి ఎన్ని 
ఆ బాణములు తీస్తే అన్ని బాణములు వస్తూనే ఉంటాయి అందుకని అక్షయ తునీరములు అన్నారు అక్షయ తునీరాలను అందించాడు ఒక గాంధీవాన్ని ఇచ్చాడు రథమును కూడా అందించాడు ఇట్లా అందుకున్నటువంటి అర్జునుడు అగ్ని అని అంటే ముల్లోకాలను జయించేటటువంటి శక్తి కలిగినటువంటిది అగ్ని అట్లాంటి అగ్ని దేవుడు బహూకరించినటువంటి రథం ఏదైతే ఉందో ఆ రథం కూడా ముల్లోకాలను జయించేటటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగినటువంటి ఎన్ని రకములైనటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి ఆయుధాల యొక్క ప్రభావం దాని మీద పడ్డ ఆ రథముకు ఇసుమంత డ్యామేజ్ కూడా జరగదు కొద్దిపాటి బ్రేకేజ్ కూడా దానికి జరగదు అంటే విరిగిపోవడం కాని పగిలిపోవడం కాని ఇట్లాంటివి ఏమీ జరగవు అంత గొప్ప రథం అది ఆ రథం నందు ఎవరైనా ఆసీనులు యుద్ధం చేశారు అని అంటే వారికి విజయం తప్పను అట్లాంటి రథంలో విజయాన్ని అందించేటటువంటి కృష్ణునితో కూడి అర్జునుడు అందుచేతనే మహతి శందనే స్థితవు అని చెప్పన్నాడు అట్లాంటి రథంలో ఉన్నాడు అయ్యా తర్వాత మాధవ ఎవరితో ఉన్నాడు మాధవ మాధవునితో కూడి ఉన్నాడు మాధవ అని అంటే ఎవరు కృష్ణుడు మాధవ అంటే ఏమిటి అర్థం లక్ష్మీపతి అని అర్థం కృష్ణుడు ఎక్కడైతే ఉంటాడో అక్కడ లక్ష్మీదేవి సహజంగా ఉంటుంది ఎందుకు అని అంటే భర్త ఎక్కడైతే ఉంటాడో భార్య కూడా అక్కడే ఉంది కాబట్టి కృష్ణుడు లక్ష్మీపతి అనేటువంటి మాధవుడుగా అతను అక్కడ ఉంటే అతనితో పాటు లక్ష్మీదేవి కూడా అతను ఉపస్థితమై ఉంది అర్జునుడికి విజయాన్ని అందించడం కోసం మాధవునితో పాటు అతని యొక్క శక్తి అయినటువంటి లక్ష్మీదేవి కూడా అక్కడే ఉందయ్యా ఇక మీ వాళ్ళు ఎలా గెలుస్తారు ముల్లోకాలను జయించేటటువంటి రథం ఒక పక్క విజయాన్ని అందించటానికి కృష్ణుని యొక్క గుర్రములు ఇంకొక పక్క విజయాన్ని అందించడం కోసం కృష్ణుడే సాక్షాత్తు వారి యొక్క సమక్షంలో చేరాడు ఆ కృష్ణునితో పాటు కృష్ణుని యొక్క శక్తి కూడా చేరింది ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక శక్తి లక్ష్మీదేవి కూడా అక్కడే ఉంది ఇక మీ వాడు ఎట్లా జయిస్తాడయ్యా జయస్తు పాండు పుత్రానం యేషాం పక్షే జనార్దన కృష్ణుడు సాక్షాత్ అక్కడ ఉన్నప్పుడు యేషాం పక్షే జనార్దన జనార్దనుడే అక్కడ ఉంటే జయస్తు పాండు పుత్రానం పాండవులదే విజయం మీ వారిది అనుకోవద్దు నువ్వు మాధవుడు ఉన్నాడు తర్వాత మాధవ పాండవ శైవ అనేటటువంటి శబ్దాలు ప్రయోగించారు రెంటిని కలిపే మాధవ పాండవ శైవ మాధవునితో పాటు పాండవుడు పాండవులు కూడా ఉన్నారు ఆ పాండవుడు ఎవరు అంటే అర్జున్ ఎందుకు ఈ మాట చెప్పుకొచ్చారు ఈ రెండు శబ్దాలను కృష్ణ అర్జున రెండు శబ్దాలను ఒక్క చోట ఎందుకు చెప్పడం జరిగింది అని అంటే భగవానుడు కృష్ణుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక శక్తి సంపన్నుడు పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితి ఎందు ఉన్నటువంటి భగవంతునితో ఎవరు ఉండగలరు పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారే ఉండగలరు అన్యులు ఉండలేరు భగవంతుడు ఎంత శక్తి సంపన్నుడో ఆ భగవంతుని సేవించేటటువంటి భక్తుడు కూడా అంత శక్తి సంపన్నుడు కనుకనే భగవంతునితో సమానమైనటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి భక్తుడు కూడా భగవంతునితో ఎప్పుడు కూడా ఉంటాడు అర్జునుడు కృష్ణుడి యొక్క సాహచర్యాన్ని పొంది దేని వలన కృష్ణుడి యొక్క సాహచర్యం పొందాడు కృష్ణుడు ఎవరు సంపూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి స్వరూపం ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్వరూపం అనేటువంటి భగవంతునితో సాంగత్యం చెయ్యాలి అని అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎంతో పురోగతి సాధిస్తే తప్ప ఇది సాధ్యం కాదు సాక్షాత్తు కృష్ణునితో 
సాంగత్యం చేస్తున్నాడు అని అంటే అర్జునుడు ఎంత ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించినటువంటి వాడో మనం అర్థం చేసుకోవాలి అగ్ని అగ్నితో కలుస్తుంది నీరు నీటితో కలుస్తుంది అగ్ని అగ్నితో కలిసినట్లు నీరు నీరుతో కలిసినట్లు పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక సంపన్నుడైనటువంటి భగవానుడితో పరిపూర్ణమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక సంపన్నమైనటువంటి భక్తుడైనటువంటి అర్జునుడు కలిశాడు అందుచేతనే మాధవ పాండవ శైవ అని ప్రయోగించారు శబ్దాలు భగవంతునితో ప్రత్యక్ష సమక్షాన్ని అనుభవిస్తున్నటువంటి వారు సామాన్యులు కారు అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తుంది ఇదే విషయాన్ని సుఖదేవ గోస్వామి కూడా చెబుతుంది భాగవతంలో వస్తుంది ఈ ప్రస్తావన దశమ స్కంధంలో అగాసుర వధ జరిగిపోతుంది అగాసుర వధ జరిగిపోయిన తర్వాత అగాసుర వధతో పాటు ఆ పూర్తయిన తర్వాత ఆ కృష్ణుడి యొక్క ఆ యొక్క గోపబాలు స్నేహితులు ఉన్నారు కదా ఆ స్నేహితులను ఉద్దేశించి సుఖదేవ గోస్వామి ఒక మాట మాట ఏమంటారంటే భగవానుడు అందరికీ కూడా తన యొక్క సాంగత్యాన్ని ఇవ్వరయ్యా ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రీతిన అనుభూతం అనరుస్తూ ఉంటుంటాడు తన యొక్క స్థితి గురించి స్థితికి సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని ఇత్తం శతం బ్రహ్మ సుఖానుభూతి ఇత్తం శతం బ్రహ్మ సుఖానుభూతి యోగులు ఎవర యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు భగవంతునిలో ఉండేటటువంటి బ్రహ్మ సుఖాన్ని అనుభూతి చెందుతూ ఉంటారు దాస్యం కథానం పరదైవది అయినా దేవతలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు భగవంతునికి సేవకుల వలె పనిచేస్తూ ఉంటుంటారు యజమానిగా భగవంతుని స్వీకరించుంటారు మాయాశ్రితారాం నరదారకేణ మాయను ఆశ్రయించినటువంటి నరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు భగవంతుని ఒక నరుడని తలుస్తారు ఒక సామాన్యమైనటువంటి నరుడుగా కనిపిస్తాడు సాకం విజహురు కృతపుణ్య పుంజ భగవంతునితో ప్రత్యక్షంగా సాక్యరసాన్ని అనుభవించాలి అని అంటే స్నేహాన్ని పొంది ఉండాలి అని అంటే వారు కృతపుణ్య పుంజులు అయి ఉన్నారు అనేకమైనటువంటి జన్మలలో కృత అంటే ఉత్తీర్ణులు అయి ఉండాలి దేనిలో ఉత్తీర్ణులు అయి ఉండాలి అనేక జన్మలలో కృష్ణునికి సంబంధించినటువంటి పుణ్య శ్రవణ కీర్తన కృష్ణుడికి సంబంధించినటువంటి కథలను శ్రవణ కీర్తనలు చేస్తున్నారు అట్లాంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు కృష్ణుడితో సాక్యాన్ని అనుభవిస్తారు అటువంటి వారిలో అర్జునుడు ఉన్నారు సాకం విజహరు కృతపుణ్య పుంజ ఎంత ఈ శ్రవణ కీర్తనలు కృష్ణుడి గురించి చేస్తే కృష్ణుడితో సాక్యరసాన్ని పొందుతారు చెప్పండి కనుక పాండవులు కృష్ణుడితో అందులోనే అర్జునుడు సాక్యాన్ని పొందుతున్నాడు అని అంటే ఆ అర్జునుడు కృష్ణుడితో సమానమైనటువంటి శక్తి కలిగినటువంటి వాడు భగవంతుడు ఎంత శక్తి సంపన్నుడు అతని సేవించేటటువంటి భక్తుడు కూడా అంత శక్తి సంపన్నుడు కనుక ఆ కృష్ణుడితో కూడి అర్జునుడు ఆ రథం నందు ఆశీనుడై ఉన్నాడయ్యా ఇలా ఆశీనుడై ఉన్నటువంటి ఇతడు దివ్యవ్ శంఖో ప్రదత్ముతు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి దివ్యమైనటువంటి శంఖాలను పూరించడం మొదలు పెట్టారు అంటూ గుర్రాలు రథాలు గుర్రము రథము మాధవుడు సాక్షాత్తు అతని యొక్క సహచారిణి అనేటువంటి లక్ష్మీదేవి ఇన్ని విజయ అంశములు వారి సమక్షంలో ఉన్నాయి వారి సమక్షంలో ఉన్నటువంటి కారణం చేత విజయం వారిదే తప్ప మీ వారిది ఎట్లా అవుతుంది అని చెబుతూ తత శ్వేతైర్యైరితే మహతీ శందనే స్థిత మాధవ పాండవ శైవ దివ్య శంఖౌ ప్రదద్ముతు తరువాత ఎదుటి పక్షంన ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునుడు ఇరువురును తెల్లని గుర్రములు పోంచబడిన మహారథం నందు ఆశీనులైన వారే తమ దివ్య శంఖములను పూరించారు అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి తెలియజేశాడు ఇలా తెలియజేసిన తర్వాత ఇక విశేషంగా ఇంకా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఇక మాట్లాడుతూ ఏమన్నారు శంఖాల గురించి ప్రస్తావన వచ్చింది కదా దివ్యమైనటువంటి శంఖములు అన్నారు 
దివ్యమైనటువంటి శంఖం అని ఎందుకు అన్నారు అంటే సాక్షాత్తు భగవంతుడు దివ్యమైన వాడు ఆ దివ్యమైనటువంటి భగవానుడు కలిగినటువంటి సమస్తము కూడా దివ్యమైనటువంటి దానితో పాటుగా భక్తుడు కూడా ఉన్నాడు అక్కడ ఎవరు అర్జునుడు అర్జునుడు కలిగి అర్జునుడు కూడా దివ్యమైన వాడు మరి దివ్యమైనటువంటి అర్జునుడికి కూడా దివ్యమైనటువంటి శంఖమే కదా కలిగి ఉంటుంది ఆ దివ్యమైనటువంటి శంఖం కలిగి ఉన్నాడు కనుక వారి రూరు దివ్యమైన శంఖాలు ఉన్నాయి ఆ దివ్యమైనటువంటి శంఖాలను పూరించారు అని చెప్పుకొచ్చారు మరి అర్జునుడికి ఆ దివ్యమైనటువంటి శంఖం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఇంద్రుడు బహుకరించాడు ఇంద్రుడు ఆ యొక్క దేవదత్తం ధనం చేయాలి దేవేంద్రుడు అయినటువంటి ఇంద్రుడు అర్జునుడికి ఈ యొక్క శంఖాన్ని బహుకరించాడు ఇప్పుడు ఆ విషయాలన్నింటినీ కూడా తర్వాత శ్లోకంలో చెప్తూ ఉన్నారు ఏమని చెబుతున్నారు పాంచజన్యం ఋషికేశ దేవదత్తం ధనంజయ పౌండ్రౌ దద్మౌ మహాశంఖం భీమకర్మారుకోదర పాంచజన్యం ఋషికేశు పాంచజన్యం అనేటటువంటి శంఖాన్ని ఋషికేశుడైన కృష్ణుడు పూరించాడు దేవదత్తం ధనంజయ దేవదత్తం అనేటటువంటి శంఖాన్ని ధనంజయుడు అర్జునుడు పూరించాడు పౌండ్రౌం దద్మౌ మహాశంఖం భీమకర్మారుకోదర పౌండ్రం అనేటటువంటి శంఖాన్ని మహాశంఖం అన్నారు మహాశంఖం అంటే పెద్ద గొప్ప శంఖం భీముళ్ళానే అది కూడా గొప్పదనం భీముడు ఎంత ఆకారాన్ని కలిగి ఉన్నాడో అంతే పరిమాణం అనమాట అది ఆ శంఖం కూడా అట్లాంటి మహాశంఖాన్ని భీముడు కూడా పూరించాడు ఈ భీముడు ఎవరు అనుకున్నారు మీరు ఎప్పుడు అనుకుంటారు భీముడు బాగా తిన్ తింటూ ఉంటాడు అని మీరు అనుకుంటారు భీముడు తినటమే కాదు పనులు కూడా అట్లే చేస్తారు మీరు అనుకుంటారు ఎప్పుడు తిండి పోతే అనుకుంటున్నారు మీరు ఆహా కాదు కాదు భీమకర్మ రుకోదర అక్కడ రుకోదరుడే కాదు ఆ ఎంత తింటాడో అంత పని కూడా చేస్తాడు అంటే ఇప్పుడు మీ వాళ్ళ అందరు పని కూడా పడతాడు తిని పడుకోడు అతను మీ వాళ్ళు పని పట్టడానికి తింటున్నాడు చూసుకోండి జాగ్రత్తగా ఉన్నాడని చెప్తున్నాడు అంటే ఏమన్నాడు పాంచజన్యం ఋషికేశు దేవదత్తం ధనంజయ పౌండ్రం దద్మ మహాశంఖం భీమకర్మ రూకోదర అంటూ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పాంచజన్యం అనేటి శంఖమును పూరించను అర్జునుడు దేవదత్తం అనేటి తన శంఖమును పూరించను భోజన ప్రియుడును ఘనకార్యములు చేయువాడును అగు భీముడు పౌండ్రం అనేటి మహాశంఖాన్ని పూరించను అంటే ఇప్పుడు ముగ్గురు వ్యక్తుల గురించి ప్రస్తావన చేసుకొచ్చారు ఏమని చేసుకొచ్చారు ముగ్గురు వ్యక్తుల గురించి ప్రస్తావన ఇక్కడ సంభాషణ అని అంటే పాంచజన్యం ఋషికేశ్ పాంచజన్యం అనేటటువంటి శంఖాన్ని కృష్ణుడు పూరించు కృష్ణుడు అని అనలేదు ఋషికేశ అని ప్రయోజించు కృష్ణుడికి అతడు చేసేటటువంటి లీలలను అనుసరించి భక్తులు వివిధమైనటువంటి పేర్లను ఇస్తూ ఉంటుంటారు నామాలను ఇస్తూ ఉంటారు అందుకని అతనికి ఎన్ని నామాలు కలిగిన వాడు అని అంటే మనం లెక్కించి చెప్పలేం భాగవతంలో కూడా ఇదే మాటను సోతగోస్వామి పాదుల వారు చెబుతున్నారు ఏమంటున్నారు అని అంటే కృష్ణుడి యొక్క అవతారాలు ఎన్నని చెప్పమంటారు అవతారాహి అసంఖ్య అసంఖ్యాకమైనటువంటి అవతారాలు అన్నారు ఇన్ఫినిట్ అనమాట అది కౌంట్లెస్ మరి అవతారాలే అసంఖ్యాకం అయితే అతని పేర్లు కూడా అసంఖ్యాకమే కదా కాబట్టి అసంఖ్యాకమైనటువంటి నామాలు కలిగినటువంటి అతను చేసేటటువంటి ఒక్కొక్క పని వల్ల ఒక్కొక్క పేరు పొందుతాం ముఖ్యంగా గోవింద అని చెప్పి అతను కీర్తిస్తాడు అతని గోవింద అని ఆయన అన్నారు అని అంటే గోవింద అని అంటే అర్థం ఏమిటి గోవులకు ఇంద్రియాలకు ఆనందాన్ని అందించేటటువంటి వాడు కనుక గోవిందుడి గోకులంలో ఉన్నటువంటి గోవులన్నింటికి ఆనందాన్ని అంది అందుకని గోవిందుడు అయ్యాడు తర్వాత ఇంద్రియాలకు ఆనందాన్ని అందించేటటువంటి వాడు కనుక అతడు గోవిందుడు అని చెప్పి పిలువబడు అందులోను ఇంద్రుడికి ఉన్నటువంటి దుఃఖాన్ని తొలగించాడు కనుక గోవిందుడు ఇట్లా గోవింద అనేటటువంటి మనం అదే కృష్ణుడిని పాండురంగా అని పిలుస్తారు పాండురంగా అంటే ఏమిటి రంగా అంటే అందగాడు 
ఎట్లాంటి అందగాడు అని అంటే పాండు అని అంటే తెలుపు అంటే తెల్లని అందగాడు అంట కృష్ణుడు అదేమిటి కృష్ణుడు తెల్లగా ఎంటుకుంటాడు కృష్ణుడు నల్లనవాడు కదా నీళ్ళు వేగ వర్ణం అని చెబుతారు దట్టమైనటువంటి మేఘాలు యొక్క వర్ణం ఉంటుంది కదా అట్లాంటి వర్ణం కృష్ణుడు అట్లాంటి వర్ణాన్ని కలిగినటువంటి కృష్ణుడిని పాండురంగా అని అంటున్నారు తెల్లని అందగాడు అంటున్నారు ఎట్లా తెల్లని అందగాడు అయ్యాడు కృష్ణుడు అని అంటే ఆ కృష్ణుడు గోవులన్నింటినీ కూడా తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు ఉదయం అవగానే గోవులన్నింటినీ తీసుకుని వెళ్తాడు సాయంత్రం అవగానే గోవులు తీసుకొచ్చేస్తాడు అయితే ఆ తీసుకొని వెళ్ళి తీసుకొని వచ్చేటప్పుడు సన్నివేశం ఉంటుంది చూడండి గోవులన్నీ నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంటే కొన్ని గోవులు పరుగులు పెడుతూ ఉంటుంటాయి కొన్ని గోవులు నడుస్తూ ఉంటుంటాయి ఆ వాటి యొక్క ఆనందంతో చేసేటటువంటి పరుగుల వల్ల ఆ బృందావనంలో ఉండేటటువంటి ధూళి మట్టి ఉంది చూడండి అదంతా కూడా పైకి లేస్తుంది ఆ లేచినటువంటి ఆ ధూళి అంతా కూడా కృష్ణుడి యొక్క దేహం నిండా కూడా ఒక పౌడర్ లాగా అద్దబడుతుందండి ఆ అద్దబడినటువంటి గోధూళి చేత కృష్ణుడు అలంకరించబడి ఉంటాడంట అలా అలంకరించబడినటువంటి కృష్ణుడు తెల్లగా కనిపిస్తాడు అసలే అందగాడు అందులోను ఇప్పుడు పౌడర్ రాసుకుని ఉన్నాడు ఎట్లాంటి పౌడర్ అని అంటే గోధూళి గోధూళితో మొత్తం నిండిపోయి ఉన్నాడు ఆ కృష్ణుడు అందుచేత అతన్ని పాండు రంగా అని పిలిచి అంటే అతనికి ఏ కార్యం చేసినా ఒక పేరు వచ్చేసి ఇక తర్వాత వాసుదేవ అని పిలిచారు కృష్ణుడు వసుదేవ తనయుడైనటువంటి కారణం చేత వాసుదేవ అన్నారు సమస్త విశ్వాలను కూడా సృష్టించేటటువంటి స్థితిలో తాను ఉన్నటువంటి కారణం చేత వాసుదేవ అని అన్నారు సమస్త విశ్వములను తన ఎందు వశంగా కలిగినటువంటి వాడు కనుక వాసుదేవ అన్నారు సమస్త విశ్వములకు ఆశ్రయమైనటువంటి వాడు వాసుదేవ్ కనుక అతన్ని వాసుదేవ అని పిలిచారు తర్వాత అదే భగవంతుడిని దేవకీ నందన అన్నారు దేవకీ దేవికి పుత్రుడైనటువంటి కారణం చేత దేవకీ నందనుడు అన్నారు యశోద నందన అన్నారు యశోదకు పుత్రుడైనటువంటి కారణం చేత యశోద నందన అన్నారు నందనందన అన్నారు నంద మహారాజుకి తనడైనటువంటి కారణం చేత నందనందన అని పిలిచారు తర్వాత పార్థసారథి అని పార్థసారథి అని ఎందుకు సంబోధించారు పార్థ అంటే అర్జునుడు అర్జునుడికి సారథి అయినటువంటి కారణం చేత పార్థసారథి అయ్యాడు ఇక తర్వాత ఋషికేశ అన్నారు ఈ రోజు లోకం ఈ పదిహేనవ శ్లోకాలు ఏమన్నారు పాంచజన్యం ఋషికేశ అన్నారు ఋషికేశ ఋషికేశ అని అంటే అర్థం ఏమిటి ఋషిక అని అంటే ఇంద్రియం ఈశ అని అంటే ఇంద్రియాలన్నింటికీ కూడా ఈశుడు యజమాని ఇంద్రియాలను అన్నింటినీ నియమించేటటువంటి వాడు భగవానుడు కృష్ణుడు అందుచేత ఋషికేశ అనేటటువంటి శబ్దంతో ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది సర్వ ఇంద్రియాలకు ప్రభు అయినటువంటి కారణం చేత కృష్ణుని ఋషికేశ అని చెప్పి సంబోధించి అందులోను కృష్ణుడు ఎట్లా ప్రవర్తిస్తాడు అని అంటే గీతలో చెబుతున్నాడు ఏదామాం ప్రవర్ధ్యంతే తాం సదవ్యం భజామ్యహం అని ఎవరెవరు ఏ విధంగా తనకు శరణాగతి పొందుతారో వారిని ఆ విధంగా అనుగ్రహిస్తాను అని ఉపదేశం చేసి అదే ఉపదేశం ప్రకారం ఋషికేశునిగా ప్రవర్తిస్తాడు ఒక మాటలో చెప్పాలంటే జీవుల యొక్క శరణాగతిని బట్టి వారి యొక్క ఇంద్రియాలను నియమిస్తూ ఉంటాడు భగవద్ ఇక అందులోను అర్జునుని వంటి భక్తులు ఉంటారు కదా అర్జునుని వంటి భక్తుల యొక్క ఇంద్రియాలను ఎప్పుడు కూడా తానే నియమిస్తూ ఉంటాడు ఉద్రేగపడనివ్వడు ఎన్నో సందర్భాల్లో అర్జునుడు ఉద్రేగపడుతూ ఉంటాడు ఎట్లా ఉద్రేగపడుతున్నాడు అని అంటే చుట్టూ ఉండేటటువంటి సైన్యం రెచ్చగొడుతున్నప్పటికీ కూడా అర్జునుడు ఉద్రేగపడుతుంటే అర్జున వద్దు అని నివారిస్తున్నాడు స్వయం సాక్షాత్ కర్ణుడు కూడా అర్జునుడిని ఎన్నో సమ ఎన్నో విధాలుగా ప్రేరేపించి రెచ్చగొట్టేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాడు చేస్తూ ఉంటుంటే కృష్ణుడు అంటాడు అర్జున ఇది సరైనటువంటి సమయం కాదు అని అర్జునుడిని నియమిస్తుంది ఋషికేశ భక్తుల యొక్క ఇంద్రియాలను ఎప్పుడు కూడా నియమిస్తూ ఉంటుంటాడు భగవాన్ అయితే కర్ణుడు ఎంతో శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగినటువంటి కారణం చేత అతడితో యుద్ధం చేయటానికి సమాయుక్తం అయ్యాడు అర్జునుడు అయితే అర్జునుడిని నియమిస్తూ ఉన్నాడు ప్రతి సందర్భంలో కూడా అర్జున ఇది సరైనటువంటి సమయం కాదు అర్జున ఇది సరైనటువంటి సమయం కాదు 
అర్జునుడు ప్రయోగించాలని ఎన్నో రకాలైనటువంటి అస్త్రాలను ఉపయోగించాడు అయితే కూడా ఆ అస్త్రం ఇప్పుడు ఉపయోగించద్దు అని చెప్పాడు స్వయంగా కర్ణుడి నుంచి కర్ణుడు వేసేటటువంటి బాణ పరంపర నుంచి ఆ కృష్ణుడే అర్జునుడిని రక్షిస్తుంది కర్ణుడు వేసేటటువంటి బాణ పరంపరకు ఎవరు నిలవడలేదు అర్జునుడు కూడా నిలవడలేడు అర్జునుడు కర్ణుడు ముందు నిలబడ్డాడు అని అంటే కారణం కృష్ణుడి యొక్క భక్తుడు అయినటువంటి కారణం అదొక్కటే కారణం అర్జునుడే కానీ కృష్ణుడి యొక్క భక్తుడు కాకపోతుంటే కర్ణుడిని కూడా ఆపు నిలువరించు అంత శక్తి సంపన్న అంటే ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటిది ఏమిటి అని అంటే భక్తి అనేటటువంటిది ప్రధానమైన భక్తుడు అనేటటువంటి భక్తుడు అనేటటువంటి వాడు ప్రధానమైన భగవంతుని యొక్క భక్తుడు ఎటువంటి శక్తి సంపన్నుడినైనా కూడా నియమించగలుగుతాడు శాసించగలుగుతాడు అధిగమించగలుగుతాడు సాక్షాత్తు భగవద్భక్తి అయినటువంటి అర్జునుడు అత్యంత శక్తి సంపన్నుడు శక్తిశాలి అయినటువంటి కర్ణుడిని నియమిస్తున్నాడు కర్ణుడి పైన ఆధిపత్యాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది వారిద్దరి నడుమ జరిగేటటువంటి యుద్ధ సన్నివేశాలు ఎక్కడా ఉంటాయంటే చుట్టూ ఉండేటటువంటి సైన్యం కూడా వారు చేసేటటువంటి యుద్ధాన్ని ఆపేసి వాళ్ళు ఎట్లా యుద్ధం చేస్తున్నారు అనేటటువంటిది చూస్తూ ఉన్నారండి అంత అద్భుతంగా ఉంటుంది వారి యొక్క యుద్ధం ఇద్దరు గొప్ప గొప్ప విలువిద్దికారులే కర్ణుడు గొప్ప చక్కగా నైపుణ్యంగా విలువిద్య నేర్చుకున్నటువంటి వాడు అర్జునుడు కూడా గొప్ప విలువైన విలుకాడే ఇరువురు నడుమ యుద్ధం జరుగుతుంది కర్ణుడు వేస్తున్నటువంటి ఆ యొక్క బాణ పరంపర బాణ పరంపర ఎట్లా ఉందేనంటే అర్జునుడు యొక్క రథాన్ని కప్పి వేసేస్తుంది అర్జునుడు వేసేటటువంటి బాణాలు ఉన్నాయి చూడండి ఆ బాణాలన్నీ కూడా కర్ణుడు యొక్క రథాన్ని కప్పి వేసేస్తుంది ఎట్లా వేస్తున్నాడు కర్ణుడు వేసేటటువంటి ప్రతి బాణాన్ని కూడా అధిగమిస్తూ భేదిస్తూ ఇతడు కర్ణుడు యొక్క రథాన్ని మొత్తాన్ని చుట్టుకుంటు చుట్టు చుట్టు చుడుతున్నాడు కప్పి వేసేస్తున్నాడు రథాన్ని కప్పి వేసేసాడు జెండ పైన ఉన్నటువంటి జెండాన్ని కప్పి వేసేసాడు రథసారథిని కప్పి వేసేసాడు గుర్రములను కప్పి వేసేసాడు ఎటు కదలకుండా చేసేస్తున్నాడు అర్జునుడు కారణం కృష్ణుడి యొక్క సమక్షం కృష్ణుడి యొక్క భక్తుడు అయినటువంటి కారణం చేత నియమించగలడు అయితే కర్ణుడి దగ్గర ఒక గొప్ప అస్త్రం ఉంది ఆ అస్త్రాన్ని ఎవరి పైన అయితే ప్రయోగిస్తాడో ఆ వ్యక్తి తప్పనిసరిగా సంహరింపబడుతుంది ఎవరిని ఉద్దేశించి వేస్తాడో వారు ఖచ్చితంగా సంహరింపబడతారు అట్లాంటి అస్త్రం కర్ణుడి దగ్గర ఉంది కర్ణుడేమో ప్రతిసారి కూడా అర్జునుడిని రెచ్చగొడుతున్నాడు యుద్ధం కోసం అర్జునుడేమో ఎన్నోసార్లు యుద్ధం చేయడానికి సమాయత్వం అవుతుంటే కూడా కృష్ణుడు వారిస్తున్నాడు ఎందుకు అని అంటే అతని దగ్గర ఒక అస్త్రం ఉంది ఎవరిని ఉద్దేశించి అస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తారో వారు తప్పనిసరిగా సంహరింపబడతారు సాక్షాత్ ఇంద్రుడి చేత వసకబడినటువంటి అస్త్రం అది ఆ అస్త్రం అతని దగ్గర నుండి తొలగిపోయేంత వరకు కూడా కృష్ణుడు అర్జునుడిని నియమిస్తూనే ఉన్నాడు ఋషికేశ అర్జునుడు ఎన్నో విధాలుగా ప్రయ అర్జునుడిని ఎన్నో విధాలుగా కర్ణుడు ప్రేరేపిస్తున్నాడు యుద్ధం చేయడానికి అయినప్పటికీ కూడా కృష్ణుడు అతని నుంచి దూరంగా తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది ఒకనొక సమయంలో అయితే అర్జునుడిని కర్ణుడు దూషిస్తాడు తిరిగి పందలాగా పారిపోతున్నాను యుద్ధంలో నుంచి యుద్ధం చేయకుండా నాకు అని కృష్ణుడేమో అర్జున ఆ మాటలు ఏం పట్టించుకోవద్దు అని చెప్పి నిర్దేశిస్తాడు కృష్ణ చూడు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నాడు ఎంత కర్కశంగా మాట్లాడుతున్నాడు చూడు కాబట్టి నన్ను ఒక్కసారి రాదాన్ని వెనక్కి తీసి నేను యుద్ధం చేస్తాను అని అంటున్నాడు కృష్ణుడు అంటాడు ఇది సరైనటువంటి సమయం కాదు అర్జున అని చెప్పి నేను నియమించిన తర్వాత కొద్ది సమయానికి కర్ణుడు యొక్క రథం రథం రథ చక్రం మట్టిలో చిక్కు కూరుకుపోయేది అప్పుడు కృష్ణుడు తన యొక్క రథాన్ని వెనక్కి తిప్పాడు తిప్పి అర్జున ఇప్పుడు బాణాన్ని సంధించారు ఈ విధంగా ప్రతి సందర్భంలోను అర్జునుడిని నియమిస్తున్నాడు తర్వాత ఋషికేశ అని అన్నారు కదా ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో భీముడిని కూడా ప్రశ్నించాడు భీముడికి కూడా తొందరపాటి మీరు అనుకోవద్దు ఏమని సంజయ్ సంజయ్ అంటున్నాడు ధృతరాష్ట్ర ధృతరాష్ట్ర 
అర్జునుడు రెచ్చిపోతాడు మీ వాళ్ళు మాట్లాడేటటువంటి మాటలకి అని అనుకోవద్దు భీముడు బుద్ధిని ఉపయోగించకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తాడని అనుకోకండి అక్కడ ఋషికేశుడిగా కృష్ణుడు ఉన్నాడు కృష్ణుడు వారి యొక్క ఉద్రేగాలను అన్నింటినీ అణిచి వాళ్లను నియమిస్తూ ఉంటుంటాడు వారి ఇంద్రియాలను అన్నింటినీ కూడా నియమిస్తూ ఉంటాడు కనుక ఋషికేశుడిగా ఉన్నాడు అందులోను భక్తులుగా వారిద్దరూ కూడా కృష్ణుడికి పరిపూర్ణ శరణాగతి పొందినటువంటి వారు కనుక వారిని ఖచ్చితంగా నియమిస్తాడు ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళైతే ఇంద్రియాలను యథేచ్ఛగా విడిచిపెట్టి యుద్ధం అయితే చేయరు కృష్ణుడు చాలా జాగ్రత్తతో వారి యొక్క ఇంద్రియాలు అన్ని అన్నింటినీ వారి యొక్క అదుపులో ఉంచి యుద్ధం చేయిస్తున్నాడు అందుకని జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు అని చెప్పుకోవచ్చు పాంచజన్యం ఋషికేశ అట్లాంటి ఋషికేశుడు కృష్ణుడు పాంచజన్యం అనేటటువంటి శంకాన్ని పూరించాడు ఇక తర్వాత దేవదత్తం ధనంజయ ధనంజయుడు అయినటువంటి అర్జునుడు దేవదత్తం అనేటటువంటి శంకాన్ని పూరించాడు దేవదత్తం అనేటటువంటి శంఖాన్ని పూరించాడు దేవదత్తం అని ఎందుకన్నారు దేవేంద్ర దత్తం ఇది దేవదత్తం అని దేవేంద్రుడు అయినటువంటి ఇంద్రుని చేత వసకబడినటువంటి శంఖం ఈ యొక్క దేవదత్తం అనేటటువంటి శంఖం అంత గొప్ప గొప్పదైనటువంటి శంఖం ఎందుకు అని అంటే అర్జునుడు స్వర్గలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఉండేటటువంటి వారు అందరు వారి వారి పైన అర్జునుడు విశేషమైనటువంటి ధను విద్య ధను విద్యను ప్రదర్శించిన చేసి పైగా వచ్చినటువంటి అర్జునుడిని నియమించడం కోసం అర్జునుడిని ఆకర్షించడం కోసం ఎంతో మంది దేవతా స్త్రీలను అర్జునుని దగ్గరికి పంపిస్తే కూడా అర్జునుడు ఇసుమత చెల్లించకుండా వారి యొక్క సౌందర్యానికి ముగ్గుడు కాకుండా అర్జునుడు తనను తాను నియమించుకున్నాడు ఎందుకు భక్తుడైనటువంటి కారణం దానిని చూసి ఎంతో సంతోషపడినటువంటి ఇంద్రుడు దేవదత్తం అనేటటువంటి శంఖాన్ని అతనికి బహుమతిగా అందిస్తాడు భవిష్యత్తులో నీకు ఈ శంఖ ఉపయోగపడుతుంది అని దేవేంద్ర దాతం ఇది దేవుడు నేను ఎంతో మందిని చూశాను ఇంద్రుడు అంటున్నాడు అర్జునుడు నేను ఎంతో మందిని చూశాను ఎంతో మందిని నేను ఈ విధంగా నా దగ్గర ఉండేటటువంటి అప్సరసలు ఎవరైతే ఉన్నారో రంభ మేనక ఊర్వశి ఇట్లాంటి వారందరితో కూడా నేను వారిని ఆకర్షించి వారి యొక్క నిమగ్నత నుంచి నేను దూరం చేసేసాను కానీ నీ యొక్క నిమగ్నతను నేను దూరం చేయలేకపో అందుచేత నీకు నేను బహుమతిగా ఆనందంతో నీకు నేను ఈ శంఖాన్ని ఇస్తున్నాను నీవు విజయుడు అవుతావు అని చెప్పేసి అంటారు అక్కడ విజయ అని అని సంబోధించారు విజయుడు అని అన్నారు అట్లాంటి వాడు ఎవరు అర్జున్ అయితే సాక్షాత్తు ఇంద్రుని చేతనే విజయుడిగా సంబోధింపబడి దేవదత్వం అనేటటువంటి శంఖాన్ని పొందినటువంటి వాడు అర్జున్ అట్లాంటి అర్జునుడు ఈ రోజు శ్లోకంలో ధనంజయ అని సంబోధించారు ధనంజయ అంటే ఏమిటి అని అంటే ధనమును జయించినటువంటి దేనికి ధనాన్ని ఆర్జించినటువంటి వాడు ధనాన్ని సంపాదించినటువంటి వాడు ఎవరు అని అంటే అర్జున్ ఎప్పుడు సంపాదించాడు అని అంటే పాండవులు ముఖ్యంగా యుధిష్ఠరుడు యజ్ఞ యజ్ఞయాగాలు చేయటానికి సమయ సమయక్తుడయ్యాడు ఆ సమయక్తమైనటువంటి సమయంలో వీరి దగ్గర యజ్ఞ నిర్వహణ చేయటానికి కావలసినంత ధనం లేదు మరి ధనం కావాలంటే ఏం చెయ్యాలి ఆర్జించాలి వీళ్ళు క్షత్రియులు క్షత్రియులు అయినటువంటి వారు ఎట్లా సంపాదిస్తారు ధనాన్ని అప్పుడు అటువంటి సమయంలో యుధిష్ఠరుడు యజ్ఞ నిర్వహణ చేయటానికి కావలసినటువంటి ధనాన్ని ఆర్జించి యుధిష్ఠరుడికి సహాయం చేసినటువంటి వాడు కనుక అర్జునుడు ధనంజయుడిగా పిలవబడతాడు అన్ని రక అన్ని ఈ భూమండలం పైన ఉన్నటువంటి అన్ని రాజ్యాల పైకి కూడా యుద్ధానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటటువంటి అన్ని రాజ్యాలను కూడా తన వశంలోనికి తెచ్చుకొని ఆ రాజ్యాల్లో ఉండేటటువంటి సమస్త ఐశ్వర్యాలను కూడా యుధిష్ఠరుడికి అందించాడు యజ్ఞ నిర్వహణ కోసం అట్లా అర్జునుడు ధనంజయుడే అన్ని రాజ్యాలను గెలిచినటువంటి వాడయ్యా అర్జునుడు అన్ని రాజ్యాలను గెలిచినటువంటి అర్జునుడు ముందు మీ వాళ్ళు ఎట్లా గెలుస్తారు అంటూ ఇంక పరోక్షంగా ఇంకొక మాట అని చెప్పి వచ్చాడు సంజయుడు ధృత ధృతరాష్ట్రం ఇక తర్వాత ఏమన్నారు పౌండ్రం ధర్మం మహాశంకం భీమ కర్మ రుకోదర ఇక భీముడి విషయం చెబుతాం 
భీముడు ఎట్లాంటి వాడు అని అంటే రుకుమదరు అంటే ఘనంగా తింటాడు చాలా బలంగా బలశాలి కూడా ఎంత ఘనంగా తింటాడో అంత ఘనమైనటువంటి కార్యాలు కూడా చేస్తాడు కడుపు నిండా తింటాడు చక్కగా తిని నిద్రపోడు తిన్న తర్వాత ఎవరైనా నిద్రపోతారా అని ఆలోచిస్తాడు కానీ అట్లాంటి స్వభావం కాదు అర్జునుడు ఎవరిది మన భీముడు ఎంత తిన్నాడో దానికి తగ్గట్టు పనులు కూడా చేస్తాడు ఎంత ప్రసాదం తింటాడో ఎంత ప్రసాదాన్ని ఆరగిస్తాడో అంత సేవ చేస్తాడు అర్జు భీముడు భగవదర్పితమైనటువంటి ఆ ప్రసాదాన్ని ఆహారంగా తీసుకుంటాడు అది ఎంత ఉంటుంది అని అంటే ఒక పర్వతం అంత అయినా కూడా ఆహారం తీసుకునే స్వీకరించగలడు అంత ఆహారం తీసుకుంటాడు ఘనంగా తింటాడు ఎంత తిన్నాడో అంత సేవ చేస్తాడు అంత పని చేస్తాడు అందుకని ఈ ఈ మాటను చెబుతూ ప్రభుపాదులు వారు అంటారు భీముళ్ళాగా ఇస్కాన్ లో పంచి ఇస్కాన్ లో ఉన్నటువంటి భక్తులు ఉండాలి అని అంటారు చక్క ఘనంగా ప్రసాదం తీసుకోండి ఘనంగా ప్రసాదం తీసుకొని ఘనంగా సేవలు చేయండి అని అర్థం భీముళ్ళాగా ఉండండి భీమకర్మ రూపోదర రూపోదరులాగా ఉండండి భీమకర్మ రూపోదరు ఆ రూపోదరుడైనటువంటి భీముడు ఎంత తింటాడో అంత సేవ చేస్తాడు తిని అయితే నిద్రపోడు తప్పి అతడు ఈ యుద్ధం అయి పూర్తయ్యేంత వరకు కూడా పూర్తిగా ఎంత ఆహారం తిన్నా నిద్రపోకుండా యుద్ధం చేస్తాడు అందులోను నిద్రపోకుండా ఉండేటటువంటి అభ్యాసం ముందే కృష్ణు నేర్పించేటారు రాత్రి అంతా మెలుకొని ఉండేటటువంటి ఒక అభ్యాసం కూడా కృష్ణుడే దగ్గర ఉండి చేయించాడు అతను అట్లాంటి భీముడు నిద్రపోకుండా కూడా యుద్ధం చేయగలడు కాబట్టి జాగ్రత్తగానే వ్యవహరించాలి భీముణ్ణి నియమిస్తున్నాడు కృష్ణుడు అర్జునుడిని కూడా నియమిస్తున్నాడు ఉద్రేగ పడకుండా వాళ్ళని నియమిస్తూ ఉన్నాడు ఋషికేశుడిగా ఉండే కృష్ణుడు అంటూ పాంచజన్యం ఋషికేశ దేవదత్తం ధన్యంజయ పౌండ్రం దద్మం మహాశంకం భీమకర్మ రూకోదర శ్రీకృష్ణ భగవాను పాంచజన్యం అనేది తన శంఖమును పూరించాడు అర్జునుడు దేవదత్తం అనేది తన శంఖాన్ని పూరించ పూరించగా భోజన ప్రియుడును ఘనకార్యములు చేయవాడు అయిన భీముడు పౌండ్రం అనేటటువంటి తన మహాశంఖాన్ని పూరించాడు అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడికి కృష్ణుడి వాళ్ళ యొక్క శంఖాలు దివ్యమైనటువంటి శంఖాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ శంఖాలు కూడా వారి యొక్క విజయ చిహ్నాలు అంటూ తెలియజేసుకోవచ్చు ఇక తర్వాత పదహారవ శ్లోకం నుంచి పద్దెనిమిదవ శ్లోకం వరకు సంజయుడి యొక్క చతురత అనేటటువంటిది ప్రారంభమవుతుంది ఆ సంజయుని యొక్క చతురత ఎలా ఉంది అనేటటువంటిది మనం వచ్చే వారం తరగతిలో చెప్తాం హరే కృష్ణ శ్రీమద్ భగవద్గీత యథాతథం కీ జయ జగద్గురు శీల ప్రభుపాదికి జయ